ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்பவர் அகாடமி லாஸ்ட் கிளாஸில் இஸ்ரோ பற்றி பார்த்தோம் இஸ்ரோவில் பிஎஸ்எல்வி வரைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இன்னைத்த கிளாஸில் ஜிஎஸ்எல்வி பற்றி பார்க்கலாம் ஜிஎஸ்எல்வி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு குரூப் ஒன் மெட்டீரியல் தேவைப்படுறதுனா டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் எயிட் நைனுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் பேட்சும் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி கேட்டுக்கோங்க ஜிஎஸ்எல்வி பற்றி இப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஜிஎஸ்எல்வின்னா என்னென்னா புவியினக்க துணைக்கோள் ஏவுகளம் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் சின்க்ரோனஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிகல் இது எதுக்காக தொடங்கினாங்க இதோட நோக்கம் என்னென்னா புவிநிலை இடைப்பாதையில் துணைக்கோளை செலுத்துறதுக்காக ஜிஎஸ்எல்வி வந்துட்டு உருவாக்குனாங்க பிஎஸ்எல்வியே நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் இது அதிக எடை வந்துட்டு கொண்டு போகிறதா இருக்குது இது வந்துட்டு மூன்று பகுதிகள் கொண்ட வாகனமாக இருக்குது இது வந்துட்டு நாற்பத்தொம்பது மீட்டர் உயரமும் நானூற்றி பதினாலு தொன் ஏவு நிறையும் உடையது எரிபொருள் மூன்று அடுக்குன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா முதல் அடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிபிபி ஹெச்டிபிபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஹெச்டிபிபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஹைட்ராக்சி டெர்மினேட் பாலிபியூட்டடைன் இது வந்துட்டு ஒரு திட எரிபொருள் ஹைட்ராக்சி டெர்மினேட் பாலிபியூட்டடைன் ரெண்டாம் அடுக்கில் திரவ திரவ எரிபொருள் வந்துட்டு பயன்படுத்துகிறாங்க என் டூ ஓ ஃபோர் என் டூ ஓ ஃபோர்னா என்னென்னா டை நைட்ரஜன் டெட்ராக்சைட் என் டூ ஓ ஃபோர்னா டை நைட்ரஜன் டெட்ராக்சைட் மூன்றாம் அடுக்கில் திரவ ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் திரவ ஹைட்ரஜன் பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது எல்ஓஎக்ஸ் எல்ஓஎக்ஸ்னா லிக்வி லிக்விஃபைட் ஆக்சிஜன் லிக்விஃபைட் ஹைட்ரஜன் அதாவது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம்னு சொல்லுவோம் இது லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே க்ரையோஜெனிக்னா என்னென்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் க்ரையோஜெனிக்னா என்ன அர்த்தம்னா அதி குளிர்விக்கப்பட்ட நீர்ம எரிபொருள்னு அர்த்தம் அடுத்தது இதோட சிறப்புகள் ஜிஎஸ்எல்வி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்தியாவின் முதல் க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் பொருத்தப்பட்ட ஏவுவாகணும் இதில் வந்துட்டு பிஎஸ்எல்வியில் கம்மி இடம் கொண்ட போ ராக்கெட்டை தான் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போச்சு செயற்கைக்கோள்களை தான் எடுத்துகிட்டு போச்சு இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டன்லேருந்து அஞ்சு டன் வரையில் எடை கொண் எடையை வச்சு நம்ம விண்ணலை ஏவலாம் இதில் வந்துட்டு மெயினாக தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் விண்வெளிக்கு மனிதன் அனுப்புகிற போன்ற திட்டங்களெல்லாம் இதில் ஜிஎஸ்எல்வியில் பண்ணலாம் இதில் மொத்தமாக எத்தனை ஏவுதல் ஏவுதல்கள்னால் என்னென்னா எத்தனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பதிமூணு ஏவுதல்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் வந்துட்டு ஒரு சோதனை பயணமாக தான் இருந்திருக்கு சோதனை பயணம் ஆனால் அது ரெண்டுமே வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அதாவது ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே ஒன் டி ஒன் ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே ஒன் டி டூ இது வந்துட்டு மேம்பாட்டு பயணங்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நடைபெற்றது அடுத்தது அதோட முதல் பயன்தரத்தக்க பயணம் முதல் பயன்தரத்தக்க பயணம் எப்போன்னா இருபது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலு அன்னைக்கு ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் ஒன்னால் மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் எந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா எஜூ சேட் எஜு சேட் தொடர்பு துணைக்கோள் வந்துட்டு செலுத்தப்பட்டது இதில் இருக்கிற ஜிஎஸ்எல்வியோட பயணம் எப்பயுமே எங்கன்னா ஸ்ரீஹரிஹோ ஸ்ரீஹர் ஸ்ரீஹரி கோட்டால் சதி சதீஸ்தவான் விண்வெளி மையத்திலேருந்து ஏவப்படும் இந்த பதிமூணில் ரெண்டு இது வந்துட்டு டெஸ்டிங் இதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதில் எட்டு வந்துட்டு வெற்றி மூன்று வந்துட்டு தோல்வி அடைஞ்சிருக்குது ஜிஎஸ்எல்வியோட சாதனை பார்த்தா பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஆறாவது இதில் வந்துட்டு ஜிஎஸ்எல்வி டி ஃபைவில் வந்துட்டு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்னைக்கு இது செலுத்தி சாதனை என்ன இதில் சாதனைனா கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் வந்துட்டு முதல் முதல்ல அப்போ தான் நம்ம இந்தியாவில் உள்நாட்டு தயாரிப்புலையே பயன்படுத்தினாங்க இந்தியா கிரையோஜெனிக் பயன்படுத்துறதுல ஆறாவது இடத்துல உள்ளது நம்ம இதில் மாக் ஒன் எம்கே ஒன் எம்கே டூனெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது எம்கே மார்க்னால் அது இங்கிலீஷில் எம்ஏசிஹெச்னு சொல்கிறாங்க மார்க்கோட அதாவது ஒளியின் திசை வேகம் இருக்குங்களா த த்ரீ தேர்ட்டி டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் அதை வந்துட்டு கிலோமீட்டரில் இது பண்ணுறப்ப தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ எம்கே ஒன் ஸ்பீடுன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு போகுது எம்கே டூனால் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபது கிலோமீட்டருக்கு போகுது இது தோராயமாக சொல்கிறாங்க அதில் தான் அடுத்தது எம்கே த்ரீ வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க ஜிஎஸ்எல்வி லான்சஸ் வந்துட்டு 
லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு எப்போ இது பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வந்துட்டு அந்த லான்ச் பண்ணாங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இதோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு பிடிஎஃப் வேணும்னா அதில் அவங்கள்ட்ட கேட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீனா என்னென்னா அதோட ஜிஎஸ்எல்வியோட மேம்பட்ட வடிவம் தான் என்னது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இதை வந்துட்டு இப்போ எல்லா இதுலேயுமே வந்துட்டு இதை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ரெண்டு மெட்ரிக் டன்க்கு ஜிஎஸ்எல்வியில் ரெண்டு மெட்ரிக் டன்க்கு உள்ளார தான் வந்துட்டு பயன்படுத்தினாங்க ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயில் என்னென்னா ரெண்டு மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமாக எடை கொண்ட தகவல் தொடர்பு மற்றும் புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்களை செலுத்த வந்துட்டு பயன்படுது முன்னாடியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆணையத்தின் ஏரியன் வகை ராக்கெட்களை தான் இந்தியா நம்பியிருந்தது அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய நிதி கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஜிஎஸ்எல்வி மாத்திரி பண்ணுறதுனால உள்நாட்டு செய்கைக்கோள்களை மட்டுமின்றி வர்த்தக ரீதியிலையும் வெளிநாட்டு செய்கைக்கோள்களையும் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தலாம் இதனால் நமக்கு அந்நிய செலாவணியும் அதிகரிக்குது இதோட சிறப்புகள் பார்த்தோன்னா உள்நாட்டிலேயே க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது நாலு முதல் ஆறு டன் வர செய்கைக்கோள்களை புவிமய சுற்றுப்பாதையில் முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலைநிறுத்தும் திறன் கொண்டது இது அடுத்தது பத்து டன் எடையுள்ள செயற்கைக்கோள்களை புவியின் தாழ்வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தலுக்கு பயன்படுது இதுலேயும் மூணு கட்ட எரிபொருள் கொண்டது திட திரவ அதிகுளிர்விக்கப்பட்ட நீர்ம எரிபொருள் அதிகுளிர்விக்கப்பட்ட நீர்ம எரிபொருள்னாவே என்ன அர்த்தம்னா கிரையோஜெனிக்னு தான் அர்த்தம் இதோட ஏவுதல்கள் குரூப் மார்க் த்ரீயில் வந்துட்டு ஏவுதல் வந்துட்டு முக்கியமாக மூணு இது முதல் சோதனை வந்துட்டு சோதனை ஓட்டமாக வந்துட்டு டிசம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று செலுத்த செலுத்தப்பட்டது அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணது எப்போன்னா ஜூன் ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டி ஒன் ஜிசாட் நைன்டீன் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டி ஒன் ஜிசாட் நைன்டீன் வந்துட்டு மூணு டன் எடை கொண்ட அதிநவீன தொழில்நுட்ப செயற்கைக்கோளை முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலைநிறுத்தியது அடுத்தது ரெண்டாவது பயணமாக ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டி டூ ஜிசாட் டுவெண்ட்டி நைன் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டி டூ ஜிசாட் இருபத்தொம்பது செயற்கைக்கோள் செலுத்தப்பட்டது வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நம்ம இந்தியாவுக்கு பெருமைப்படுத்தினது என்னதுன்னா சந்திராயன் டூ சந்திராயன் டூவும் வந்துட்டு எதில் பண்ணாங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயில் தான் அனுப்புனாங்க சந்திராயன் டூ வந்துட்டு எப்போ அனுப்புனாங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று செலுத்தப்பட்டது சந்திராயனுக்குன்னு நான் உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ நெக்ஸ்ட் டைம் போடுறேன் சந்திராயன் டூ ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நிலவை ஆராய் ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்க அனுப்புனாங்க நிலவோட தரைப்பகுதியிலேயே இறங்கி ஆராய்ச்சி நடத்துகிற மாதிரி ரோவர் வந்துட்டு இடம்பெற்றது அடுத்தது இந்த இதோட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ லான்சஸோட இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது இதோட எதிர்கால திட்டம் என்னென்னா எதிர்கால முக்கியமான திட்டம் என்னென்னா ககன் ககன்யான் ககன்யான்னாவே என்னென்னா வெளிநாட்டுகள் விண்வெளிக்கு சாரி விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டம் தான் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்து பேர் தான் ககன்யான் இதுக்கு முன்னாடியும் போனது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் போயிருக்கோம் ஆனால் நம்ம வேறு நாட்டு மூலிமா தான் போயிருக்கிறோம் முதல் முறையாக உள்நாட்டு தயாரிப்பிலேயே அனுப்புறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க இந்த திட்டம் வந்துட்டு எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு நரேந்திர மோடி திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சுதந்திர தின உரையில் அறிவிக்கிறாரு இந்த திட்டம் மட்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அம் அமைஞ்சதுன்னா செயல்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனாவுக்கு அடுத்து நம்ம நான்காவது இடத்துல இருப்போம் இதோட நிதி ஒதுக்கீடு வந்துட்டு பார்த்தோன்னா பத்தாயிரம் கோடி வந்துட்டு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க இது வந்துட்டு எவ்வளோ எடை கொண்டு போகுதுன்னா மூணு புள்ளி ஏழு டன் எடையுள்ள விண்கலம் இதில் மூணு பேர் வந்துட்டு இந்த சுற்றுப்பாதைக்கு தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க மூன்று பேர் சுற்றுப்பாதைக்கு சென்று புவிக்கு திரும்பக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது ஏழு நாள் வரைக்கும் இது சுற்றுப்பாதையில் இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் குரூப் ஒன் மெட்டீரியல் வந்துட்டு தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் எயிட் நைனுங்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு 
வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவும் டெலிகிராம் மூலியமாகவும் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வந்துட்டு அமுச்சுடுவாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்